नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए हेलो एवरी वेलकम टू स्टडी अड्डा स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए हम टॉप वन फिफ्टी मैथ के क्वेश्चन देखेंगे रेलवे एग्जाम के लिए जो अभी आपका रेलवे एग्जाम होने वाला है चाहे वो आपका ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है चाहे आरपीएफ का होने वाला है चाहे अगर ए ले ले या टेक्नीशियन ले ले ये मैथ के जो क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा लेवल अप करेंगे जो ए और टेक्नीशियन में एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से टॉपिक वाइज वन क्वेश्चन छाट के मैं आपको कराऊंगा अलग अलग टॉपिक के अगर आप ग्रुप डी के क्वेश्चन जाते हो तो नीचे लिंक दिया गया है अन अकेडमी का वहां पे ऑलरेडी मैं 150 क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के करवा चुका हूं तो आप उसको वहां से देख लीजिए और इसको यहां से इससे क्या होगा कि आपका दोनों कवर हो जाएगा ठीक है तो और आपको एक सपोर्ट और करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं 200 लाइक्स का जैसे 200 लाइक्स होंगे तैसे मैं नेक्स्ट पार्ट को पब्लिश कर दूंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपका सारा बना हुआ है 150 क्वेश्चन का सभी पार्ट बना हुआ है जैसे जैसे एम कंप्लीट होते जाएंगे लेसन आपके पास पहुंचते जाएगा तो इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि चार लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं से गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या P जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो P का मान बताइए इसको आप n मान के भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत दिक्कतें आएंगी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है वन टू थ्री फोर तो आप सीधे कुछ मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए मान लिया कि मान लीजिए चारों संख्या वन टू थ्री फोर है लगातार आ रही है तो इनका क्या करना है गुणनफल चार तेन बारह दूना चौबीस और चौबीस एकम चौबीस और क्या प्राकृतिक संख्या में P जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो 24 में हम क्या जोड़ दें कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो 25 हमारी पूर्ण वर्ग है तो 24 में हम एक जोड़ देते हैं तो हमें 25 मिल जाता है अगर आपको फिर भी डाउट हो तो तुरंत आप दो तीन चार पाँच ले लो एक और आपका कन्फर्म हो जाएगा देखिए पाँच चौक के बीस या इन साठ दूना एक अब 120 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग है तो 11 के स्क्वायर क्या है 121 121 जो हमारा पूर्ण वर्ग है तो एक जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा तो ये जो है 11 का स्क्वायर हो गया तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा आप इस तरह क्वेश्चन कर लिया करो नहीं तो अगर आप एन मान के लगाओगे तो एन से भी हो जाएगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक अजायब घर में हिरन और तोते हैं यदि सिरो की गिनती की जाती है तो वो 200 होते हैं यदि टांगों की गिनती की जाती है तो वो 580 होते हैं तो तोतों की संख्या है हमको ये चीज आपको बतानी है सिंपल सी बात है देखिए बहुत हम दोनों मेथड से बताएंगे एक तो आप देखते ही कैसे लगा सकते हैं दूसरा हम आपको सिंपल मेथड भी बताएंगे पहले हिरन और तोते हिरन के सिर कितने होते हैं एक तोते के पास कितना सिर है एक हिरन के पास पैर कितने हैं चार तोते के पास पैर कितने होते हैं दो अगर हिरन के जो चार पैर हैं इसको हम दो दो में तोड़ लेते हैं मीन्स दो प्लस दो कितना हो जाएगा हमारा चार तोते के पास भी दो है ठीक है यदि सिरों की गिनती की जाती है तो वो दो सौ होते हैं मतलब इन दोनों का सिर मिला दे तो टोटल कितना हो गया दो सौ हो गया और यदि टांगों की गिनती की जाती है तो पाँच होते हैं अब इस पाँच टांग में कुछ तो हिरन के होंगे कुछ तोते के होंगे लेकिन एक तोते के पास दो पैर हैं और एक हिरन के पास कितने पैर हैं चार तो पहले हम मान लेते हैं कि हिरन के पास दो ही पैर है कुछ सेकंड के लिए बस इसको हर हिरन को दो पैर हम बाद में देंगे जो हमारे पास बचेगा उसमें से दे देंगे अभी हम हर हिरन को दो पैर देंगे और तोते को भी दो पैर दे देंगे तो देखिए टोटल मूड़ी कितनी है दो सिर है दो सिर को हम दो दो पैर बांट दिए तो हमारे हमने कितना पैर बांट दिया 400 पैर हमने बांट दिया हमारे पास बचा कितना 180 पैर अब जब दो दो पैर बांटे 200 सिर को तो जितने भी तोते होंगे उसके पैर पूरे हो गए 
लेकिन जो 180 पैर बचे हैं वो हर हिरन के दो पैर बचे हैं क्योंकि दो दो पैर तो सभी हिरन को मिल गए दो दो पैर उनके बचे हैं तो 180 बटा दो कर देंगे तो कितने हिरन को मिलेंगे बाकी के दो दो पैर 90 हिरन को तो 90 हिरन मीन्स हिरन की संख्या कितनी 90 टोटल सिर कितना 200 तो तोते की संख्या कितनी 200 में से 90 आप घटा दीजिए कितना हो गया 110 सौ तो तोतों की संख्या कितनी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया 110 अब ये चीज जिसको समझ में नहीं आया है वो सिंपल आप सिंपल कर लीजिए कि यदि सिरो गिनती की जाती है तो वो दो होते हैं तो एक्स प्लस बराबर कितना 200 ठीक है x जो है आपका क्या हो गया आपका हिरन हो गया और y जो है आपको क्या हो गया तोता मान लिए ठीक है अब हिरन के पास कितने पैर होते हैं चार तो 4x एक्स तोते के पास कितने पैर प्लस टू बराबर कितने पैरों की संख्या 580 दो इक्वेशन बन गया अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए दो से पहले इक्वेशन में गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर हंड्रेड ओके अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये कट गया 4x एक्स माइनस टू बराबर टू और 580 एट्टी माइनस फोर हंड्रेड बराबर वन एटी बराबर हमारा कितना आ गया 90 हमने x क्या माना था हिरन तो ये क्या आ गई सिरो की संख्या टोटल हिरन की संख्या आ गई कितनी है 90 तो x प्लस वाई बराबर टू तो y बराबर कितने 110 ये तो तो की संख्या आ गई तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ये अगर आप पहला वाला कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप तुरंत देख के क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं तो आपको ऐसे तो x प्लस वाई मान के लगाना पड़ेगा जो भी आपको सही लगी उससे आप लगा सकते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं एक संख्या 19 से उतनी ही ज्यादा है जितना कि उनसठ से कम वह संख्या क्या है कोई संख्या है जो उन्नीस से उतनी ही ज्यादा है जितना कि उनसठ से कम मान लीजिए वह संख्या यहाँ पे तो इनके बीच का रेशियो कितना है एक संबंध एक का रेशियो है तो उनसठ में से 19 अगर आप घटा देते हो तो कितना बचता आपके पास 40 अब 40 को बराबर हिस्से में बांटिए तो कितने कितने में बटेगा 20 20 में बट जाएगा आपका बराबर हिस्सा कितना होगा 20 तो 19 से 20 आगे चलेंगे कितना आ जाएगा उनतालीस और उनसठ से 20 पीछे आएंगे तो कितना आ जाएगा उनतालीस तो वो संख्या कितनी है आपकी उनतालीस थर्टी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा देखिए अगर जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं ये एक कोई संख्या है यहाँ पे जो 19 से उतनी ही आगे है जितना कि उनसठ से वो पीछे है मीन्स यहाँ पे जो संख्या है दोनों बराबर है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 40 तो 40 इनके बीच का डिफरेंस है तो दोनों को हम बराबर दे देंगे तो हमें बीच की संख्या पता चल जाएगी मतलब बीस इसे दे दीजिए बीस इसे दे दीजिए तो यहां से 20 पीछे आएगा यहां से 20 आगे चलेगा तो कितना जाएगा उनतालीस ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसके चौथे हिस्से में से अगर हम पांच जोड़ दें और उसी अंक के तीसरे हिस्से में से अगर हम पांच घटा दें तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ जाए मीन्स ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे माना वो संख्या x है तो x का चौथा हिस्सा प्लस पाँच बराबर होगा किसके x के ही तीसरे हिस्से में तीसरे हिस्से में से माइनस पाँच कर दिया जाए तो अब इसको इधर लेते आते हैं एक्स फोर माइनस एक्स बाई थ्री हो जाएगा और प्लस पाँच इधर चला जाएगा तो माइनस फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएंगे माइनस टेन अब इसका एल लेंगे कितना आ जाएगा बारह चार तीन बारह ये थ्री हो जाएगा और ये तीन चौक के बारह फोर एक्स और बारह से इधर गुड़ा कर देंगे तो ये एक सौ बीस हो जाएगा और इसको मिटा देंगे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस वन ट्वेंटी माइनस माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक सौ बीस डी सही होगा अब देखते हैं आंसर सही है डी का देखिए चौथे हिस्से में एक का चौथा हिस्सा हमारा कितना होगा तीस तीस में पाँच जोड़ेंगे कितना आ जाएगा पैंतीस बिल्कुल यहाँ पर पैंतीस आ रहा है और जिसके तीसरे हिस्से में 120 का तीसरा हिस्सा कितना होगा देखिए 40 और 40 में से पाँच घटा देंगे कितना आ जाएगा पैंतीस दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है दो संख्याएं हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनके वर्गों का योग कितना है अस्सी और संख्याओं के अंतर का वर्ग छत्तीस है संख्याओं के अंतर का वर्ग ध्यान दीजिएगा मीन संख्याओं के अंतर का स्क्वायर जो है आपका 36 है बस यहीं पे लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर छत्तीस लिख देते हैं तो उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप इसको तोड़ लेंगे तो क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 
माइनस टू एक्स वाई बराबर कितना है छत्तीस और एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर बराबर कितना है एटी तो अस्सी यहाँ पे रख दीजिए इनकी जगह पे अस्सी माइनस टू एक्स वाई बराबर कितना है आपका थर्टी सिक्स ओके तो टू एक्स वाई को हम इधर ले जाएंगे और थर्टी सिक्स को हम इस तरफ ले आएंगे थर्टी सिक्स को हम इधर लाएंगे और टू एक्स वाई को हम इधर ले जाएंगे तो टू एक्स वाई माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस और थर्टी सिक्स माइनस हो जाएगा तो अस्सी में से आपका छत्तीस गया तो कितना बचेगा फोर्टी फोर आपका बचेगा तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका टू नीचे चला जाएगा ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा एक बार दो हजार चार में पूछा गया था फिर दो हजार बारह में सेम क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी संख्या के दो अंकों का जोड़ नौ है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं कोई संख्या है जिनके दो अंकों का जोड़ नौ है तो देखिए पहले सबका जोड़ नौ है ठीक है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक अपनी जगह बदल लेते हैं ध्यान से सुनिए आपको एन ओन मानने कुछ नहीं जरूरत है जब नौ को उस संख्या से घटाया जाता है तो जब घटाया जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी पहली बात घटेगा तो छोटी होगी दूसरी बात अंक अपनी जगह बदल लेते हैं ये पैंतालीस है इसके अंक अपनी जगह बदलेंगे तो चौवन हो जाएगा बड़ी हो जाएगी नहीं होगा ये छत्तीस है इसके अंक आपस में जगह बदलेंगे तो तिरसठ हो जाएगा बड़ी होगी नहीं होगा ये चौवन है ये पैंतालीस ये हो सकता है ये बहत्तर है ये सत्ताईस ये भी हो सकता है बस अब नौ घटा के आप देख लीजिए चौवन में से नौ गया तो कितना बचेगा पैंतालीस अंक आपस में बदल लिया ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा बहत्तर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की सात गुनी है दो अंकों की संख्या है जो अपने अंकों के योग की सात गुनी है देखिए बहुत सारे लोग एक्स मान के लगाने लगेंगे हम ऑप्शन से चेक करेंगे कैसे दो अंकों की संख्या है जो अपने अंकों के योग की सात गुनी है तो पहले देख लेते हैं कौन अपने अंकों के योग की सात गुनी है पाँच दो सात सात सत्य उनचास नहीं चार दो छः सात छ चार दो छः छः सत्य बयालीस ये हो सकता है ठीक है छः दो आठ आठ सत्य छप्पन नहीं सात दो नौ नौ सत्य तिरसठ नहीं अब हमें हमारा आंसर मिल गया कि हमारा आंसर जो है फोर्टी टू ही होगा अब इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए आप सवाल किसी भी तरह लगा सकते हैं फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूं आगे बोलता है इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 18 कम है तो 42 के अंक पलटेंगे कितना 24 42 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8 3 में से 2 गया 1 18 कम है तो ये सारे सेटिस्फाई करता तो ऑप्शन बी आपका सही होगा लेकिन अगर आप एक्स मान के लगाना चाहते हो कद सर हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे दो ऑप्शन मैच कर गए तो क्या करेंगे हम इस केस में आप कैसे लगाएंगे देखिए मानस संख्या आपकी क्या है टेन एक्स प्लस वाई चूंकि टेन एक्स से क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये दहाई वाला अंक है जैसे ये चार है तो चालीस है ना ये तो टेन एक्स प्लस वाई ये आपकी संख्या है ये आप मान लिए अब आगे क्या बोल रहा है टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या है ये सात गुनी है किसके अपने अंकों के योग के मतलब एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पे एक्स क्यों लिख रहे हैं टेन क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनका इंडिविजुअल अंक लिया जा रहा है इसलिए चार प्लस दो लिख रहे हैं जो कि यहाँ पे टेन संख्या है जो चालीस है तो टेन का मल्टीप्लाई लिख रहे हैं एक्स बराबर तो चार है ना और वाई बराबर कितना है दो है अगर ऑप्शन से मैच कराए तो ठीक है ये चीज़ आपका क्लियर हो गया अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सेवन एक्स प्लस सेवन आई सेवन एक्स इधर चल जाएगा टेन एक्स माइनस सेवन एक्स थ्री थ्री हो जाएगा और वाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है सिक्स वाई तो थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई बराबर जीरो अगर इसमें से दो हम कॉमन ले लें तो हमारा एक इक्वेशन बनता है एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो ये इक्वेशन आपको याद रखना है सेकंड अंक पलटने पर प्राप्त संख्या अब अंक हम पलटते हैं तो वाई को इधर भेज देते हैं एक्स को इधर भेज देते हैं तो जो अंक पलटते हैं तो क्या होता है टेन वाई ये हमारा बनता है और आगे क्या बोल रहा है कि जो असली संख्या है टेन एक्स प्लस वाई ये इससे कितनी ज़्यादा है अट्ठारह तो बराबर करने के लिए माइनस अट्ठारह करेंगे और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका नया इक्वेशन आएगा एक्स माइनस वाई बराबर टू इक्वेशन एक और इक्वेशन दो 
दोनों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 42 आ जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक संख्या में तीन अंक हैं बीच वाला अंक दूसरे दो अंकों के योग है ध्यान दीजिएगा ये भी हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे बीच वाला अंक दूसरे दो अंकों का योग है ये भी है ठीक है ये नहीं है देखिए और ये भी नहीं है तो या तो ये होगा या तो इनमें से कोई नहीं होगा ठीक है प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है पहला अंक जो है तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है तो एक का वर्ग एक होगा तो बराबर है तो संख्या हमारी क्या हो गई ऑप्शन ए सही हो गई एक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लगाने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किसी गन मेटल खंड में ताम्र के 12 भाग टिन के 3 भाग और जस्ता के दशमलव पांच भाग है यदि खंड का वजन 108 किलोग्राम है तो जस्तांश कितना है मतलब ये इतने इतने भाग मिलाए गए हैं कोई गन मेटल है जिसके जिसमें ताम के 12 भाग हैं तीन के तीन भाग हैं और जस्ता के दशमलव पांच भाग हैं तो सिंपल इनका रेशियो क्या है बारह संबंधे तीन संबंधे पॉइंट फाइव का रेशियो है बस रेशियो दिया है आप सिंपल निकाल लो जस्ता का भाग निकालना है ये जस्ता का पॉइंट है तो पॉइंट फाइव अपॉन तीनों जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा पंद्रह दशमलव पाँच टोटल भार कितना है एक सौ आठ अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो तीन दशमलव आपका आ जाएगा चार आठ के जी मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था किसी परीक्षा के नंबरों को आंतरिक निर्धारण के लिए देखिए अगर लेसन अभी तक आप देख रहे हैं तो हम एम किए हैं 200 लाइक्स का आई होप आप लाइक्स जरूर करोगे प्लीज जल्दी से लाइक करें जिससे हम जल्दी से जल्दी दूसरा लेसन अपलोड करें किसी परीक्षा के नंबरों को आंतरिक निर्धारण के लिए 50 से 10 में रूपांतरित किया जाता है परीक्षा में सबसे अधिक नंबर सैतालीस और सबसे कम नंबर चौदह थे चौदह जो है सबसे कम है और सैतालीस सबसे ज्यादा है सबसे अधिक और सबसे कम आंतरिक निर्धारण अंकों के बीच का अंतर है तो अंतर के लिए सबसे ज्यादा से हम जो है सबसे कम को घटा देंगे लेकिन ये पचास से दस में रूपांतरित किया जा रहा है तो पहले इसको हम डिवाइड करेंगे दस बटे पचास गुड़े सैतालीस माइनस दस बटे पचास गुड़े कितना चौदह और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ, दस बटे पचास आप कॉमन ले लेते हैं फोर्टी सेवन माइनस फोर्टीन कर देंगे तो आपका बचेगा नियर अबाउट तैंतीस सात में से चार गया तीन चार में हाँ थर्टी थ्री और थ्री थर्टी अपॉन फिफ्टी हो जाएगा ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समुच्चय परिमित है तो देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है वह समुच्चय होता है जिनके अवयव की घीना जा सके उन्हें हम फाइनेट सेट कहलाता है परिमित समुच्चय तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का समुच्चय इसको आप गिन सकते हैं तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया तो ये कुछ क्वेश्चन थे वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नए लेसन में कुछ और क्वेश्चन के